melhores ofertas de games e tecnologia. Promotec. Promoções imperdíveis diariamente. Promotec. Tudo isso no seu WhatsApp. Pensou que era outra coisa, né? Mas é bem melhor. São as promoções da Promotec. Entre agora mesmo em um dos grupos da Promotec. Olá pessoas que habitam os confins da internet, aqui quem fala é o Tucas e eu não esperava estar começando esse vídeo aqui com a marca de 20 mil inscritos. Isso é surreal e eu ainda não consigo acreditar, ainda mais se a gente considerar que eu comecei esse ano com 4 mil inscritos. Mas aí teve o potencial do Digo, o Pompano que me chamou pro time, o vídeo de GTA Trilogy que eu soltei por total acaso um dia antes da Rockstar liberar o trailer oficial da trilogia, e daí o vídeo bombou, e mais recentemente... Aconteceu isso. Manual de sobrevivência do gamer brasileiro, do Nerd Crônico. Muito bom esse vídeo, velho. Muito bom. Esse vídeo tem 11 mil visualizações, vocês estão louco? Vocês estão louco? O vídeo nem acabou ainda, eu já tô mandando vocês clicarem nessa merda. Pelo amor de Deus, não é possível que isso aqui só tenha 11 mil. Sim, ninguém mais, ninguém menos que o Luba reagiu ao manual de sobrevivência do gamer brasileiro em uma live da Twitch. Aliás, ele não só reagiu ao meu vídeo, como assistiu ele por uma hora e me promoveu ao status de amigo dele. Porque se vocês, Shopee, tivessem patrocinado meu amigo Tucas, que não é meu amigo, mas poderia ser, eu teria comprado na Shopee. Sim, Luba, com certeza você pode me considerar seu amigo. Obrigado de verdade por reagir ao meu vídeo e todos vocês que me conheceram pelo Luba, sejam muito bem-vindos. E sabem pra quem mais eu preciso dar as boas-vindas nesse vídeo? Pra Black Friday estendida da Wondershare. Poucas, mas a Black Friday já passou, foi semana passada! Mano, em que mundo você vive? Todo mundo sabe que a Black Friday começa em novembro e vai até dar a volta no ano e ser novembro de novo. Sempre foi assim. Mas na Black Friday estendida da Wondershare, é fato que você pode economizar até 65% nos produtos da Wondershare. Eu já provei por A mais B que a letra F de Filmora, seguido do X que é 10, resultando no Filmora 10, é um excelente editor de vídeo. Olha, desde que eu comecei essa parceria com o Filmora, eu sempre tenho uma tranquilidade muito grande pra indicar ele pra vocês. Isso porque eu já utilizei diversas funções e efeitos do Filmora 10 pra mostrar que ele é um editor para iniciantes bem completo, que consegue entregar resultados no mesmo nível dos vídeos malucos que eu produzo aqui no canal. Inclusive, o Filmora 10 tem Motion Tracking, que basicamente é a função que faz um objeto que não tá na cena seguir de maneira automática um objeto que tá na cena. Pra vocês terem uma noção, o Premiere não tem essa função. Eu tenho sempre que animar as paradas na mão ou abrir outro programa, o After Effects, pra poder fazer Motion Tracking. Uma função que o Filmora faz muito bem e brincando. Lembrando sempre que o Filmora é grátis pra você testar. Mas se você quiser adquirir o programa com todas as suas funções e efeitos Premium, a Black Friday estendida da Wondershare é o melhor momento para você obter a sua licença. Os links disponíveis para o site da promoção estão aqui nesse card que está aparecendo aí em cima e também na descrição. Como sempre, eu agradeço a Wondershare por patrocinar mais um vídeo nesse canal. E agora, nesse clima de boas-vindas e felicidade, vamos todos entrar em depressão. Dezembro tá aí, o que significa que a gente tá próximo do Natal e também de um novo especial de Natal do Nerd Crônico, que sim, eu tô trabalhando nele nesse exato momento. Mas, com o final de ano batendo na porta, significa também que a gente tá perto de um evento que sempre ocorre nesse período. A visita daquele pau no cu que pertence à sua família, mas você sente vontade de gastar o seu réu primário assim que ele põe os pés onde você mora? Sim, também, mas eu tô falando do The Game Awards. O evento que sob o comando de Jefinho nos últimos anos se tornou uma verdadeira oportunidade para você assistir não só as premiações, mas também ter a chance de ver o World Premiers. Ou seja, anúncios de novos joguinhos. O que na moral é muito inteligente. O Jeff deu um tapa num evento que sim, já tinha uma importância na indústria e um certo glamour. Afinal, o GOT sempre teve participações esporádicas de celebridades e um evento pomposo. Mas nos últimos anos, ele realmente ganhou a cara do Oscar dos videogames. O Rock in Rio dos gamers, o Dark Souls dos eventos de jogos, tá, parei. Não só temos um engajamento gigante nas redes sociais, das pessoas votando, escolhendo e defendendo seus favoritos, como as personalidades que fazem parte do evento foram ganhando rostos, momentos e memes. Okay. Fuck the Oscars, you know? Fuck the Oscars! Fuck you! 
Como se tudo isso já não bastasse, o poder comercial que o GOT ganhou nos últimos tempos como sendo a última chance do ano de você ver a revelação de um jogo novo é muito foda. Afinal, quem é que não quer beber a última gota d'água de uma espécie de extensão da E3? Eu acho que desde que eu comecei a acompanhar o GOT e assistir o evento, nunca teve um ano que eu fiquei tipo... Ai, esse é o jogo que eu tô torcendo, meu! Se ele não ganhar, eu vou comer a tia do Jeff Neely! Não, eu não faço isso. Mas uma coisa que eu faço é ficar comparando a qualidade geral dos indicados a cada ano. Nesse ano, por exemplo, Cyberpunk 2077 foi indicado pra melhor RPG. Onde é que será que mora a tia do Jeff Neely? Já na categoria principal, os indicados ao jogo do ano em 2021 são Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet and Clank Rift Apart e Resident Evil Village. E aí você pode se questionar, e esse aqui é um GOT fraco? Não, eu acho que não, tá longe disso. Olha, eu acho que qualquer jogo que ganhar entre esses indicados aqui é um bom jogo. E eu acho difícil de falar individualmente sobre cada indicado da categoria principal sem me estender demais. E esse nem é o objetivo desse vídeo. O ponto é que os games indicados ao jogo do ano em 2021 são bons títulos e independente de quem ganhar, eu acho que a gente não vai ter nenhum sentimento que se assemelhe com o que a gente teve em 2016. E assim, eu não quero alarmar você que, assim como eu, ainda tá se recuperando desse trauma. Mas em 2016, o jogo do ano foi... Meu Deus, eu ainda não superei isso! Sobe daqui! Apesar de eu não concordar em todas as partes daquele vídeo famoso do Todin sobre não fazerem mais jogos como antigamente, eu tenho que pelo menos admitir que existe uma boa margem para discussão dentro desse tema. E digamos que é realmente isso que eu quero fazer nesse vídeo. No momento que você tá assistindo esse vídeo no Nerd Crônico, eu também tô produzindo um vídeo no Pompano, com o DJ Upside Down e o Blader Coyote. E esse vídeo fala sobre um certo jogo que foi lançado entre 2010 e 2011. E não, eu não vou falar que jogo é. Eu já dou muito spoiler do Pompano nas minhas lives da Twitch. E no meu Instagram também. Pra mais spoiler, segue lá. Pra gente poder falar a respeito desse certo jogo, que eu não vou falar qual é aqui, a gente foi se situar no que que tava sendo lançado no ano de 2010 e 2011. E bom, fazendo essa pesquisa, a gente... Meu Deus! Deus do céu, olha esse ano, senhor, eu não acredito, pelo amor dos meus filhinhos. Caramba, quanto jogo bom que é que tá acontecendo. Eu era feliz, não sabia. Para que eu não aguento mais, isso foi só 2010. 2011 já começa arregaçando, meu coração não aguenta, isso não pode ser tanta coisa boa assim. E o que você tá de sacanagem que esses dois foram lançados no mesmo ano? Tem que ter alguma coisa errada. Nossa senhora, chega! Não, não é meme. Esses jogos que eu mostrei aqui realmente foram lançados em 2010 e 2011. E eu não sou ignorante, eu sei que a gente tá há dois anos numa pandemia que afetou praticamente a produção de tudo no nosso planeta, incluindo games. Mas mano, mesmo assim, eu acho que se os jogos de 2011 fossem lançados nesse ano, em 2021, nenhum dos jogos que hoje estão na lista de games indicados ao jogo do ano e não tá indicados ao jogo do ano. Tulco está fazendo comentários sobre forte efeito de saudosismo pesado. Caso esse quadro se intensifique, favor ignorar. Saudosismo mata. Procure seu médico. Pra vocês entenderem o que eu tô falando, fucking Dark Souls foi lançado num espaço de tempo de um mês antes de Skyrim. Vocês conseguem imaginar o que que é ter como lançamento esse jogo e um mês depois já ter como novidade isso aqui? Mano, isso é completamente fora dos padrões do que a gente vê na indústria hoje. E sabe o que é mais louco? Dark Souls nem sequer concorreu ao game do ano em 2011. O que eu acho um total absurdo, mas é bem provável que a galera naquela época ainda não tinha conseguido entender o que esse jogo ia significar para a indústria. Mesmo sem ter essa noção, eu ainda acho um absurdo se dá o luxo de não ter esse jogo entre os indicados. Seria errado afirmar que os games indicados ao prêmio de jogo do ano vem diminuindo a sua qualidade, ou, ou melhor, o impacto que eles têm na indústria com o passar dos anos? Olha, eu acredito que sim. Seria errado afirmar isso de maneira veemente. Hum, veemente? Mas que palavra diferenciada. Eu sempre quis usar ela num vídeo. Pois bem, eu acredito que o ano de 2017 e 2018, com alguns adendos, novamente foram anos bem acima da média em relação a títulos de impacto para a indústria. Zelda Breath of the Wild, em 2017, inclusive, é consensualmente um jogo que inovou o gênero de open world. E muita gente acredita que ele redefiniu esse gênero. Bom, 
O que é fato indiscutível pra mim é que ele inspirou muitos games a seguirem a sua forma. E desde Breath of the Wild, a gente não teve um jogo nesse estilo que é superior ou tão bom quanto ele. Mas se jogos de qualidade e impacto continuam surgindo aqui e ali, por que, que a gente olha pros lançamentos habituais de 10 anos atrás e caga tijolos? Bom, senhoras e senhores, eu tenho duas teorias pra vocês. Uma é mais caótica e pessimista, e a outra um pouquinho mais leve. A pessimista é de que tudo que tinha pra ser criado já foi criado. A gente tá no estágio final da entropia da indústria de games. E esse seria o motivo pra gente receber tanto remake. Como não conseguem mais criar coisas novas de fato, a indústria pega e fica relançando, recriando coisas que já foram criadas. E o que você jogou até aqui é só o que você vai jogar até o final da sua vida. Já a teoria menos caótica, mais leve e que não te deixa com depressão é de que esses anos que a gente olhava os lançamentos e pensava meu Deus, como eu era feliz e não sabia, só saía coisas incríveis aqui, simplesmente representam um ponto fora da curva, onde sim, ocorreu muita inovação, e essa inovação meio que ditou as regras do que ia ser seguido pela indústria nos anos seguintes. E se essa teoria estiver certa, isso não significa que a gente não vai mais ver anos assim. <risos> ver anos. <risos> E pra você entender por que eu acredito nisso, a gente precisa dar uma olhadinha na indústria do cinema em 1999. O ano de 1999 é visto por muitos críticos como o melhor e mais revolucionário ano da história do cinema. E eu achava que isso era um certo exagero, até constatar que pelo menos cinco dos meus filmes favoritos saíram nesse ano. E até mesmo os filmes de 99 que eu não sou lá tão fã, tiveram extrema importância pra indústria e influenciaram o que foi produzido durante basicamente toda a década seguinte. É importante notar também que em 1999 99, tendo sido um ano absurdo pro cinema, não fez todo o filme que saiu na década seguinte ser ruim. Muito pelo contrário, a indústria do cinema se beneficiou muito se inspirando em todo o material incrível que foi lançado em 99. E eu sei que filmes não são games, nem quando a gente tem filme sobre o game ou game sobre o filme do game. É. Mas ambas as mídias são entretenimento, produzido para as massas, e entretenimento se baseia em tendências, e as tendências, por sua vez, vêm, se estabelecem, se desgastam e dão espaços para novas tendências, que chegam revolucionando o mercado e que vão ditar as regras para os próximos anos. É um ciclo. Eu acredito que de 2000 a 2013 a gente teve uma evolução simplesmente absurda em tudo que diz respeito a mecânicas, jogabilidade, profundidade narrativa e até mesmo o que, que os jogos significam para a sociedade como uma mídia de entretenimento. E eu acredito que o que a gente vê na indústria de games de 2013 até aqui é meio que a aplicação de um refinamento em tudo que foi fundamentado nesse período aqui. A dificuldade em fazer algo tão diferente dos padrões que os jogadores se acostumaram em todo esse período implica numa necessidade de explorar novos caminhos, flertar e arriscar com a possibilidade de fazer algo que não se encaixa no que a gente tá vendo nos games até aqui. E isso não é uma tarefa simples, mas se você observar bem, vai ver que a indústria tá tentando. A gente já consegue ver algumas tentativas disruptivas, e eu acho que logo ali na frente tá chegando algumas que tem bastante potencial pra gerar tendência e inovação em níveis que vão influenciar a indústria pra trazer coisas incríveis, assim como nos anos dourados. E sim, esse vídeo foi um bait com o GOT pra eu poder encher o seu coração de alegria com os games que vêm no futuro. A não ser que essa teoria seja errada e a caótica certa, daí tudo que eu falei nesse último bloco do vídeo é inútil e a gente vai ter depressão. Juntos. Bom, eu acho que quem leva o GOT esse ano é Resident Evil Village ou Deathloop. Eu acho que se qualquer um dos outros jogos ganhar, vai ser uma surpresa bem grande pra mim. E se isso acontecer, você vai poder ver essa minha surpresa ao vivo, porque eu vou estar tá cobrindo o The Game Awards lá na Twitch. Espero por você lá no dia 9 de dezembro. Aqui quem fala é o Tukas e nos vemos na premiação de melhor uso do SSD em 2021. É, porque se Ratchet Clank ganhar, é assim que eu vou chamar esse prêmio. Tchau! O Nerd Crônico é um canal independente e conta com a ajuda de apoiadores no PicPay para seguir existindo. Então, muito obrigado ao... <coughs> Jean Franz, Juan Castro, Daniel Freire, o Advogado Nerd, Lucas Loureiro, João Vitor Reis, Vitor Anelli da Silva, César Nunes, William Maneira, Jogatina Maneira, Gustavo de Andrade, Eduardo dos Santos Rodrigues, Igor Weber da Silva, Rodrigo Correia, Paulo Soares, Pitote do Play Universe, Antônio de Paiva Lima Filho, Samuel Neves Rodrigues, Eric Moraes, Renato Kepiski, Julinho Rockman, Guilherme Silva, Lontra de Bike, Cris Oliveira, Rafael Delgado, Rafael Moretti, Douglas Polieste, Fernando Chaves Rocha, Gabriel Rosseto, Francisco Ribeiro, 
Ferreira, William Topra, Big Boss do canal Big Boss, Roberto Júnior, Cláudio Ferreira, Arthur Cita Guiar, Jorge Cabral, Samurai do canal Farpiano, Felipe Silva, Salvador Júnior Lemes Neto, Vitor Piccoli, Antônio Roberto, Thiago André Cárcamo, Enzo Leite, Gabriel Schmidt, Rafael Moretti, Renato Silva, Renato Cavaleira do Segredo dos Games, Aldinei Moraes, Cleiton Torres, Evandro Alves da Silva, Cristiano Cricas, Agostinho Nunes, Destino Inexorável, Moria Veres do canal Coisa de Moriá, Jean Costa, Murilo Tomes e Erlan Venturin. Se você também quiser me ajudar e aparecer por aqui, é só escanear esse QR Code ou ir no link que está disponível na descrição. Thank you.